பழனிச்சோ சென்னை மற்றும் காரைக்குடி தமிழக அரசு நீண்ட காலமாக அவர்கள் சொல்லி வந்த மகளிர் உரிமை தொகை உரிமை சிறப்பு தொகை இருக்கிறத அதற்கு கலைஞர் உரிமை தொகை என பெயரிட்டு அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடையும் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் தலித் மக்களுக்கென சிறப்பாக செயலாக்க திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் சிறப்பு தன்னிறைவு திட்டம் என்கிற அடிப்படையில் செய்ய வேண்டிய செயலாக்க திட்டங்களினுடைய நிதி ஒதுக்கீட்டை மடைமாற்றம் செய்து தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான ஒரு சிறப்பு திட்டமான கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே அதற்கு மடைமாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று எங்களுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு இரா அன்புவேந்தன் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்திற்கு ஒரு புகார் தந்தார் அந்த புகாரை விசாரிப்பதற்கு ஆணையம் விரைந்த ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கிறது மாநில அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது இந்த மாநில அரசுக்கு ஒரு நாள் குறித்து இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு இப்படி திசை மாற்றப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன தகுந்த விளக்கம் வேண்டும் என்று ஒரு கெடு விதித்த கடிதத்தை மாநில அரசுக்கு தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம் சுட்டிக்காட்டி விளக்கம் கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது அதை ஊடகங்களும் தமிழகத்தில் மிக பரவலாக மக்கள் மன்றத்துக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறது இந்த நிலையில் எஸ்சிபி என்கிற ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் என்றால் என்ன இந்த சிறப்பு தன்னிறைவு திட்டம் என்பது என்ன அது தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது தேசிய அளவில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதற்கான கருத்துக்களை செய்தியாளர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நோக்கோடு இந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தை நாங்கள் ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் அதைவிட பரவலாக வழக்கம் போல ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பேரமைப்பான இந்த இந்திய குடியரசுக் கட்சி மாநில அரசு ஒரு மரபை மாற்றுகிறது நெறிப்படுகிறது தாழ்த்தப்பட்டோர் நலன்களிலே முக்கியத்துவம் தராமல் தாழ்த்தப்பட்டோர் நலத்திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை தராமல் அவர்களுக்கான நிதியை மடைமாற்றம் செய்கிறது என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தால் இதற்கு யாரோ பின்னணியில் இருக்கிறார்கள் வேறு யாரோ தூண்டி விடுகிறார்கள் என்றெல்லாம் கூட எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை திசை திருப்புகிற குற்றம் சுமத்துகிற அப்படிப்பட்ட செயல்களிலும் சில அமைப்புகள் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறது ஆகவே அதற்கெல்லாம் ஒரு விளக்கம் தருகிற நிலையிலே தான் இன்றைக்கு உங்களுடைய நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்பர் ஒன் இந்த திட்டம் ஏதோ இன்றைக்கு நேற்றைக்கு தொடங்கப்பட்ட திட்டம் அல்ல திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளினுடைய தொடக்கத்தில் எண்பத்தி ரெண்டில் இந்த திட்டம் தேசிய திட்ட ஆணையத்தால் பிளானிங் கமிஷன் அந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய ஒரு சப் பிளான் அந்த சப் பிளானுக்கு என்ன பெயர் எஸ்சிபி ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் சிறப்பு தன்னிறைவு திட்டம் அதை உட்கூறு என்று சொல்வதில் கூட எங்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது காம்பனன்ட் ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் தன்னிறைவு திட்டம் அந்த தன்னிறைவு திட்டத்தை எண்பத்தி ரெண்டில் திருமதி இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்தபோது கொண்டு வந்தார் முழு வீச்சிலே அது வந்திருக்குமே ஏனால் இந்த நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் வறுமை கோட்டில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கிற பிலோ பாவர்ட்டி லைன் பிபிஎல் என்கிற அந்த வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கிற சமூகத்தில் இன்றைக்கு எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற நிலை மாற்றப்பட்டிருக்கும் அவர் எண்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கினார் எண்பத்தி நாலுலேயே இறந்து போனார் அவர் இருந்தபோது தேசிய அளவில் ஒரு மானிட்ரி கமிட்டி உருவானது அமைக்கப்பட்டது கண்காணிப்பு குழு இது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா செயல்படுத்தப்படுகிறதா சரியாக செலவழிக்கப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதற்காக திருமதி இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்தபோது ஒரு மானிட்ரி கமிட்டியும் அன்றைக்கு அதற்கு கண்காணிப்பு குழுவும் அமைக்கப்பட்டது அதுவும் 
செயல் எழுந்து போனது இவ்வளோ காலத்தில் இவ்வளவு காலத்தில் என்ன உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு முறை கொண்டு வரப்பட்டு அதற்காக மாநிலத்தில் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்டு அது கடப்பில் போடப்பட்டது இப்போது தென்னிந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் இதற்கு ஒரு சிறப்பு ஆணையம் இருக்கிறது ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இருக்கிறது அதே போல தெலுங்கானாவில் இதற்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் சிறப்பு சட்டம் இருக்கிறது அதே போல கர்நாடகாவில் இதற்காக சீதாராமையாவுடைய பழைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போன்றோடப்பட்டு பிறகு முடக்கப்பட்டு இப்போது திருப்பி நடைமுறையில் அது வேகப்படுத்தப்படுமா என்பது தெரியவில்லை திருப்பி அவரே சீதாராமையா அவர்கள் ஐயா முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறார் என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியவில்லை ஆக தமிழகத்தில் இருக்கிற மாநிலங்களில் திராவிட மாநிலங்களில் தென் மாநிலங்களில் ஆந்திராவில் இருக்கிறது தெலுங்கானாவில் இருக்கிறது கர்நாடகாவில் இருக்கிறது கேரளாவில் கூட இந்த ஆக்ட் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை தவிர ஆனால் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழிலதிபருடைய மகனாக இருந்தாலும் சரி அந்த நாட்டு மாநிலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட தலித் மாணவன் என்றால் அவனுடைய அனைத்து கல்வி கட்டணத்தையும் அரசாங்கம் ஏற்றுக் கொடுக்கிறது தமிழகத்திலே திராவிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு மாநிலத்தில் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒரு நிதியாண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஒரு நிதியாண்டு இப்போது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மூன்றாவது நிதியாண்டு தொடங்குகிறது இரண்டு நிதியாண்டுகள் கடந்து போனது மூன்றாவது நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையிலேயும் இதற்காக ஒரு சிறப்பு திட்டம் வந்ததா ஆனால் தேர்தல் காலத்திலே ஒரு வாக்குறுதியை திமுக அரசு சொன்னது திமுக கட்சி சொன்னது சட்டப்பேரவையிலே திமுக அரசு என்ன சொன்னது இதற்காக ஒரு சிறப்பு திட்டம் கொண்டு வரப்படும் கொண்டு வரப்படும் மூன்று ஆண்டுகள் ரெண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டு நிதி ஆண்டுகள் முடிந்தது மூன்றாவது ஆண்டு தொடங்கி இருக்கிறது கடைசி நிதி ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அது தேர்தல் ஆண்டா இருக்கும் ஆக இன்னும் ஒரு ஆண்டு தான் ஆரோக்கியமான தேர்தல் இல்லாத நிதி ஆண்டு இந்த ரெண்டு ஆண்டா எது யார் தடுத்தது மூன்றாவது ஆண்டு ஆனால் கடந்த ஆண்டுல என்ன நிலைமை இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடிக்கு மேல திருப்பி அனுப்பப்பட்டது இந்த படத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி நானூறு இதை நாங்கள் சொல்லவில்லை மதுரையில் இருந்து ஒரு சமூக ஆர்வலர் அவர் ஆணையத்தில் கேள்வி கேட்டு தகவல் ஆணையத்தில் கேள்வி கேட்டு பெற்ற பதில் ஆக இந்த ஆண்டும் என்ன பண்ண செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த செப்டம்பர் மாதம் வர வர ஒரு அஞ்சாயிரம் கோடி அப்படியே வச்சுருந்தாங்க ஒரு ஐயாயிரம் கோடி மட்டும் ஏன் காரணமே இல்லாமல் வச்சுருந்தாங்க ஐயாயிரம் கோடியை எதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சந்தேகத்தை நாங்கள் ஆறு மாத காலமாக எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக இதை அப்படி வச்சுருக்கீங்க இதை கலைஞர் உரிமை தொகையை பயன்படுத்துறதுக்காக வச்சுருக்கீங்களா எங்கள் சந்தேகம் இப்போது முழுமையாகிவிட்டது அதிலிருந்து ஆயிரத்தி நானூறு கோடி எடுத்து தோன்றுறீங்க என்னுடைய ஒரு சாதாரண கேள்வி இது சாதாரண குடிமகனுக்கும் தலித் சாதாரண குடிமகனுக்கும் தருற வகையில் ஒரு கேள்வி என்னுடைய கேள்வி இப்போ பெரிய நீண்ட பதில நம்முடைய ஆதிராவில் நடத்துகிற செயலாளர் பல பக்கத்தில் விளக்கம் அறித்து ஒரு பதில் கொடுத்துருக்கார் இது அவங்க ஆணையத்துக்கு பதில் கொடுப்பதற்கு முன்பாகவே மக்கள் மத்தியில் ஒரு அறிக்கையை ஊடகங்கள் வழியாக தந்திருக்காங்க நாங்கள் இது வந்து செய்யாத செய்தி இல்லை எல்லா மாநிலத்திலும் எப்படி தான் இருக்கு இங்கே நாங்கள் இப்போ செய்திருக்கிறது அவங்களுக்கு தான் போகுது இந்த மக்களுக்கு தான் இது செலவழிக்கப்படுகிறது என்றெல்லாம் ஒரு மழுப்பலான அறிக்கையை அரசு மாநில அரசு தந்திருக்கிறது என்னுடைய சாதாரண கேள்வி ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகனுக்கும் புரிந்து கொடுக்குற வகையில் கேள்வி நீங்கள் மகளிர் சிறப்பு பேருந்து ஒன்று ஒன்று விட்டிருக்கீங்க இது மகளிருக்கு மட்டுமா பொது பேருந்தா மகளிர் சிறப்பு பேருந்து அப்படின்னு ஒன்று ஓடுது சென்னையில் ஓடுது இதில் ஆடவர்களை அனுமதிப்பீர்களா அப்போ தானே இது மகளிர் சிறப்பு பேருந்து இல்லை எல்லா பொது பேருந்துத்திலும் நாங்கள் மகளிருக்கு தனி இடுக்க வச்சுருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலையா எழுதி வச்சு இல்லையா இது மகளிர் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒரு ஓரத்தில் ஒரு எழுதி வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதி ஒதுக்குனா எப்படி இருக்கும் கலைஞர் உரிமை தொகுதி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற உங்கள் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட என்னென்ன நிபந்தனை வச்சுருக்கீங்க அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட எல்லா பெண்களுக்கும் வழங்கப்படுகிற ஒரு உரிமை தொகை அதற்கு 
இந்த மக்களுக்கான பணத்தை எடுத்து நாங்கள் கொடுப்போம் இப்போ இந்த மக்களுக்கான பணத்தில் பெண்களுக்கு மட்டுமே தனி கொடுக்கறதே தவறு ஒரு பொது அரங்கில் இருக்கிற பணத்தை பெண்களுக்கு மட்டும் எடுத்து தருவோம்னு சொல்கிறது ஒரு மரபு மீறல் இல்லையா ஆடவருக்கு கிடையாது பெண்களுக்கான திட்டத்தை கொடுக்குறோன்றதே ஒரு மரபு மீறல் ஏன்னா அது வந்து ஆதரவாளர்கள் ஒட்டுமொத்த ஆதரவாளர்களுக்கான பணம் ரெண்டாவது மரம் பேரில் நீங்கள் ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்பெஷலா நான் கேட்குற கேள்வி இந்த மகளிர் பேர் வந்து அனுமதிப்பீங்களா இப்போ ஆதி திராவிட திட்டம்னா அது ஆதி திராவிடக்கான திட்டமாக தான் இருக்கணும் அவர்களுக்கான திட்டமாக தான் இருக்கணும் இந்த கேள்வியை நான் கேட்க வேண்டியது இல்லை சாதாரண குடிமக்கள் கேட்க மாட்டான் சிறப்புனா என்ன ஸ்பெஷல்னா என்ன நீங்க திராவிட மாடல் அரசுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஆந்திரா தெலுங்கானால கர்நாடகாவில் இருக்கு இந்த சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு எது உங்களுக்கு தடை ஏன் இது வரைக்கும் இல்லை ஏன் மாநில அரசு அக்கறை கொள்ளல ஆனால் ஒரு பொது ஊடகத்தில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குற்றம் சாட்டுகிறார் இதை வந்து பிஜேபியினுடைய தூண்டுதல் பேரில் இவங்கெல்லாம் புகார் செய்கிறார்கள் நாங்கள் பிஜேபியும் கேட்கிறோம் பிஜேபியும் கேட்கிறோம் பிரதமர் அவரே மானிட்ரி கமிட்டி சேர்மனாக இருந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இந்த நிதி முறையாக செலவழிக்கப்படுகிறதா என்று ஒரு கண்காணிப்பு கூட்டத்தை நடத்துகிறேன் யார் உங்களை தடை செய்து மறுத்தது அதெல்லாம் சட்டத்தில் இடம் இருக்க பிரதமரே தலைவராக இருந்து நடத்தலாமே எத்தனை முறை பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் இந்த தொகை எப்படி செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கெல்லாம் திருப்ப அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது யாரெல்லாம் திசை மாற்றி இருக்கிறார்கள் மடை மாற்றி இருக்கிறார்கள் வேறு திட்டங்களுக்கு செலவழித்திருக்கிறார்கள் எங்கதை கண்காணித்து ஆய்ந்து ஒரு அறிக்கையை கொடுப்பதற்கு நீங்கள் நடத்துங்களே இல்லை நீங்கள் ஆளுகிற மாநிலங்கள் எல்லாம் இதை பின்பற்றுறீங்களா வட இந்தியாவில் ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் திருமதி மாயாவதி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க மாயாவதி போன பிறகு அந்த சட்டம் ஸ்கிராப் பயன்படுத்தாமல் ஸ்கிராப் முடக்கப்பட்டது வேறு மராட்டி மாநிலத்தில் குடியரசுக் கட்சி போராடி கொண்டிருக்கிறது பல ஆண்டு காலமாக போராடி கொண்டிருக்கிறது மராட்டி மாநிலத்தில் கூட இது இல்லை காங்கிரஸ் ஆளுகிற பல மாநிலங்களில் இல்லை திராவிட மாடல் அரசு சமூக நீதி பேசுகிற அரசு ஒடுக்கப்பட்ட நலனில் அக்கறை உள்ளதாக காட்டுகிற அரசு பெரியார் வழி வந்த அந்த அரசு அண்ணா வழி வந்த அரசு கலைஞர் அவர்களால் என்னை வேண்டுமானால் எத்தனை பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிக 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 பெரிய மிக பிற்படுத்தப்பட்ட அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவன் நான் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன கலைஞர் வழி வந்தவர்கள் ஏன் இதை அமல்படுத்த தயங்குறார் அதனால் விரைந்து இந்த ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளானை நிறைவேற்ற மாநில அரசு நீங்களே உறுதி தந்ததுபடி தேர்தல் காலத்தில் உறுதி தந்தபடி சட்டமன்றத்தில் உறுதி தந்தபடி ஒரு சிறப்பு ஆணையை ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கொண்டு வர வேண்டும் என இந்திய குடியரசுக் கட்சி வலியுறுத்துகிறது எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு செலவழிக்கிறது மனது வரல சென்னையில் இருக்கிற குடிசைகள் எல்லாம் அகற்றப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான குடிசை மாற்று வாரிய வீடுகளே நீங்கள் புதுசாக கட்டி தரோம் உங்களுக்கு நாங்கள் புதுசாக கட்டி தருவோம் ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்புகள் அப்படி அகற்றப்பட்டு ரெண்டு ஆண்டு காலம் மூன்று ஆண்டு காலமாக நடுத்தவரில் இருக்காங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் கண்ணீரும் கம்பளமாய் பணிகொடுத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு வழி இல்லை பணிகொடுத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு வழி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அவர்கள் வாழ்விடம் அவர்களுடைய சாதாரண அன்றாடம் வாழ்க்கை பிரச்சனை இங்கே இருந்தால் பக்கத்தில் அண்டி படைத்து வாழ முடியும் ஏதோ ஒரு தச்சு பட்டறையில் அச்சு பட்டறையில் கூலி பட்டறையில் ஆடவரும் பெண்டிரும் ஏதோ வீட்டுப்படி வாழ முடியும் அவளெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தினீங்க இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் நிறுத்தினீங்க வீடு கட்டி தரேன்னு சொன்னீங்க ரெண்டாண்டு காலம் ஆச்சு எவ்வளோ வீடுகள் நீங்கள் மறு வீடுகள் கட்டி தந்திருக்கீங்க இப்போ போய் கேட்டால் ரெண்டரை லட்ச ரூபா கட்டுங்க உங்களுடைய பயனாளியினுடைய தொகை ஒரு ஒரு பயனாளிக்கும் ஏற்கனவே அங்கே குடியிருந்தவனுக்கு திருப்பி மறு குடி அமர்வு இதுக்கு பேர் என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மறு குடி குடி அமர்வு இதற்கு கேட்கவே கூடாது அரசாங்கம் அரசாங்கம் இதற்கு வற்புறுத்தக்கூடாது கேட்கக்கூடாது 
ஆனால் ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டு என்று கேட்டால் எங்க போவா ரெண்டு லட்சத்துக்கு இதற்கு அடுத்து பயன்படுத்தலாம் இல்லையா இந்த ரெண்டு லட்சத்தை ஏன் கேட்கறீங்க இதற்கு பயன்படுத்தினா குடும்பம் பயன்படும் இல்லையா இங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட குடும்பம் ஒருத்தன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானே அபிராமபுரத்துல அப்படிப்பட்ட அங்க இருக்கிற குடிசை மாட்டு வாரி நடவடிக்கை எடுத்த அந்த நேரத்திலேயே என்ன நடந்தது அது நடக்குது காலம் முழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு நிரந்தர பணியை மேற்கொண்டு துப்புரவு பணியாளர்கள் சென்னை மாநகரத்தில் துப்புரவு பணியாளர்கள் நிரந்தர பணியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு ஏறக்குறைய கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாச்சு கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் நிரந்தர பணியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள் எப்போ பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருபதுகள்ல முப்பதுகள்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல முப்பதுகள்ல ஆனால் இன்றைக்கு இவ்வளவு வளர்ந்த காலத்தில் துப்புரவு பணி மட்டும் அது கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பணி நிரந்தர அவசியம் இல்லை பத்து ஆண்டு காலமா இருபது ஆண்டு காலமா கான்ட்ராக்ட் அதே பணியாளர்கள் அதே பாரம்பரியம் அதே சமூகம் அதே குடும்பம் இப்போ அதே கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ காலத்துக்கு திருடிக்கும் இப்போ எல்லா நகரத்துக்கு பரவிடுச்சு இந்த கான்ட்ராக்ட் மெத்தடை எப்போ அறிமுகப்படுத்தினாங்க சென்னை மாநகரத்தில் தான் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தினாங்க சென்னை மாநகரத்தில் தான் எதற்காக அன்றைக்கு மாநகர தந்தை ஆகியிருந்த திரு இன்றைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அன்றைக்கு மாநகர தலைவராக இருந்தார் அன்றைக்கு தான் மாநில அரசியல் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது என்ன சட்ட திருத்தம்னா அதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் தனியார் நிறுவனமோ பொது நிறுவனமோ அரசு நிறுவனமோ கவர்மெண்ட் செக்டார் பப்ளிக் செக்டார் பிரைவேட் செக்டார் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கெல்லாம் நாற்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பணியாற்றுகிற நிலைமை வருகிறதோ சூழல் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் பணியாற்றுகிற துப்புரவு பணியாளர்கள் நிரந்தர பணியாளர்களாக தான் நியமிக்கப்பட வேண்டும் இது லேபர் ஆக்ட் பிரைவேட் செக்டராக இருந்தாலும் பப்ளிக் செக்டராக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் செக்டராக இருந்தாலும் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் எங்கே பணியாற்றுகிறார்களோ அங்கே ஒரு துப்புரவு பணியாற்ற நியமிக்கப்பட்டாலும் அவர் நிரந்தர பணியாற்றா மற்ற பணியாளர்களைப் போலவே நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் லேபர் ஆக்ட் என்னைக்கு முதல்ல கை வச்சாங்க மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் மேயரா சென்னை மாநகராட்சி மேயராக இன்றைய முதல்வர் இருந்தபோது எக்ஸப்ட் சென்னை கார்பரேஷன் என்ற சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள் எக்ஸப்ட் சென்னை கார்பரேஷன் எதற்காக ஓனிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு கான்ட்ராக்டர் வருவதற்கு அன்றைக்கே குடியரசுக் கட்சி எதிர்த்தது ஓனிக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு கான்ட்ராக்டர் வருவதற்கு ஓனிக்ஸ் அங்கிருந்து கொண்டாந்து வர்றப்போ வெளிநாட்டிலிருந்து ஆள் கொண்டு வந்தாங்க துப்புரவு பணியில் வச்சாங்க ஓனிக்ஸ் நிறுவனம் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வருவதற்கு முன்பு சிங்கப்பூர்ல இருந்தே ஒரு ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டு வந்து இங்க துப்புரவு பணியில் ஈடுபடுத்தினார்களா அதே துப்புரவு பணியாளர்கள் இங்க இருந்தவன் ஆனா கான்ட்ராக்டர் ஓனிக்ஸ் இதானே நடந்தது இப்ப அந்த மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் ஆகி என்ன என்ன முந்தா நாள் விழுப்புரம் முன்சிபாலிட்டி வரைக்கும் வந்துடுச்சு எல்லா கார்பரேஷன் ஒரு ஒருத்தான் இந்த மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் எக்ஸப்ட் மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் எக்ஸப்ட் கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் எக்ஸப்ட் சேல கார்பரேஷன் எல்லா கார்பரேஷனும் எக்ஸப்ட் ஆகி முனிசிபாலிட்டி எக்ஸப்ட் ஆகி இப்ப பஞ்சாயத்து கூட எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் இந்த விதிவிலக்கு நடந்து இதுக்கெல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்த மாட்டீங்களா தேசிய துப்புரவு பணியாளர் யானம் அந்த ஆணையம் இருக்கிறத கரம்சாரியான ஆணையம் ஒருவர் முறை சொல்லுது நிரந்தர ஆணையம் அந்த ஆணையம் சொல்லுது நிரந்தர பணியாற்றா தான் போடணும் நிரந்தர பணியாற்ற தான் போடணும் பகுத்தறிவு நம்ம திராவிட பேச செய்யலாம் இல்லையா இதற்காக பணம் எடுத்து செலவழிப்பது மரபு மீறல் விதி மீறல் சட்ட மீறல் எல்லாவற்றுக்கும் மீறாக நீதி மீறல் சமூக நீதி மீறல் ஆகவே தான் நாங்க வந்து இதை போ சொல்றோம் நியாயத்தை சொல்றோம் இதுல யார் சொல்றோம் அவங்க தூண்டி செய்யறாங்க நான் இதே போலதான் இந்த தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்போ துணை மேயர்ல எடுவதுக்கு இல்லை 
துணை நகரமன்ற தலைவர்கள் இடஒதுக்கீடு இல்ல துணை மாவட்ட குழு தலைவர்கள் இடஒதுக்கீடு இல்ல பேராட்சி நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல துணை தலைவர் பதவிகள்ல எதிலுமே இடஒதுக்கீடு இல்ல கோர்ட்டுக்கு போனோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனோம் அப்ப நம்ம தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் அழகிரி தான் திருவாய் மறந்தார் ஆஹா இது அண்ணா திமுக தோண்டுதல் இவர் செய்யறார் நாங்கள் இதை செய்தாலும் கூட எங்கள் உரிமையை கேட்டாலும் கூட இப்போது எப்படி ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டுகிறாரோ ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இது பிஜேபி தூண்டுதல் இவங்க போய் புகார் தர்றது நாங்கள் புகார் தந்தா அதிமுக தூண்டுதல் பிஜேபி தூண்டுதல் வேற யாருக்கும் தூண்டுதல் நாங்கள் அழுதால் கூட அவங்க சொல்லிதான் ஆடுறாங்க நாங்கள் அழுதாலும் அவங்க சொல்லி அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் சொல்றோம் நாங்கள் அடுறது உங்களால நாங்கள் அடுறது உங்களால அதுக்கு யாரும் தூண்டல இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஊடகங்கள் இந்த உண்மை நிலையை புரிந்து இந்த நியாயத்தை புரிந்து என்ன இந்த ஆக்ட் ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் பிளான் ஆக்ட் எந்த மாநிலத்திலும் அந்த மாநில அரசு நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்கிற போது அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற தலித் மக்களுடைய மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்துக்கு ஏற்ப அவருடைய சமூக மேம்பாட்டிற்கும் அவருடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அவருடைய கல்வி வளர்ச்சிக்கும் தனித்துவம் மிக்க திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவ்வளவுதான் நிதி ஒதுக்கீடு அப்படி செய்யணும் இப்ப நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய மாநிலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கணக்கீடுபடி இருபது புள்ளி ஏழு இருபது புள்ளி ஏழு சதவீதம் தலித் மக்களுடைய மக்கள் தொகையை கணக்கீடு இரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே போய் ஏற குறைய இருபத்தி மூணு சதவீதம் வரையில் தலித் மக்களுடைய மக்கள் தொகை தமிழகத்தில் இருக்கும் ஆனால் இன்னுமே என்ன தர்றீங்க பதினெட்டு புள்ளி ஒன்று பதினெட்டு பிளஸ் ஒன் பதினெட்டு சதவீதமும் ஒரு சதவீதமும் இப்படி தான் தரீங்க அந்த பதினெட்டு பிளஸ் ஒன்று இது எவ்வளோ காலமாக இருக்கு இந்த பதினெட்டு பிளஸ் ஒன்று ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கிற விகிதாச்சார உரிமை லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பதினெட்டு பிளஸ் ஒன்று ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த மக்கள் தொகை உயரவே இல்லையா வளரவே இல்லையா சரி குறைந்திருந்தா குறையுங்க கணக்காட்டுங்க குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா கணக்காட்டுங்க குறைச்சிடுங்க நாங்கள் மறுக்கல விகிதாச்சாரம் என்பது மக்கள் தொகை ஏற்ப தானே இப்போ பக்கத்தில் கர்நாடகாவில் கர்நாடகாவில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டு சதவீதம் உயர்த்தினாங்க ரெண்டு சதவீதம் அங்கே தலித் மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மாநில அரசுடைய இடஒதுக்கீடு உயர்த்தப்பட்டது ஆனால் இங்கே தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ஓரு சதவீதம் ஆகுவாது உயர்த்துங்க பதினெட்டு பிளஸ் ஒன்று பத்தொம்போது இருபத்தி ஒன்று ஆக்குங்க இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழுன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நீங்கள் சொன்னீங்க பாயிண்ட் செவன் கூட தேவை இருபத்தி ஒன்றே பண்ணுங்க நீங்கள் சொல்கிற கணக்கு மக்கள் தொகை படிங்க கேட்குறோம் நடக்கலையே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இல்லாமல் ஒத்தாம் பொதுவில் இந்த அரசு சமூக நீதி அரசு திராவிட மாடல் அரசு என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற போது வருந்த தோன்றுகிறது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இல்லாமல் ஒதுக்கு ஒதுக்கு இப்போ இந்த தலித் மக்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் கல்வி கட்டண செல உரிமை இருக்க இது நிறுத்தப்பட்டு நாலாண்டு காலமாச்சு நிறுத்தப்பட்ட போது நம்முடைய எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த இன்றைய முதலமைச்சர் குரல் கொடுத்தார் ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சர் அதை பற்றி பேசுறதே இல்லையே பேசவே இல்லையே நிறுத்தப்பட்ட போது நாங்கள் குரல் கொடுத்தோம் அது யாரா இருந்தா என்ன குரல் கொடுத்தோம் நிறுத்தப்பட்டு நாலாண்டு காலம் ஆச்சு நிறுத்தப்பட்டதுன்னா என்ன எப்படி நிறுத்த நாங்கள் தெரியுமா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ கேரளாவில் சொன்ன ஒரு தலித் மாணவன் எந்த உயர்கல்விக்கு போனாலும் எந்த தொழிற்கல்விக்கு போனாலும் அவருடைய கல்வி கட்டணத்தை அரசாங்கமே எடுத்துக்குது ஆந்திராவில் தெலுங்கானாவில் எடுத்துக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் தெலுங்கானாவில் ஒரு தலித் மாணவன் ஒரு தொடக்க பள்ளியில் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் சேர்ந்தா சேர்ந்த அன்னைக்கே அந்த குடும்பத்துக்கு பதினைஞ்சாயிரம் ரூபா பணம் தராங்க ஸ்கூலில் சேர்ந்த அன்னைக்கே 
அவனுக்கு உடைக்கு பள்ளிக்கூட செலவுக்கு அவன் தொடர்ந்து வரணும் அவன் வேலைக்கு போயிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது தொடக்க கல்விக்க இங்கே உயர் கல்வியில் இருந்தது நிறுத்தப்பட்டது என்ன என்ன வகையில் கோர்ட்டுக்கு போனார் அது கேரளாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சுப்பையான்னு அவர் ஒரு தமிழர் கேரளா தமிழர் கேரளா வாழ் தமிழர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர் நீதிமன்றத்துக்கு போய் வாங்கினார் நீதிமன்றத்தில் என்ன பண்ணாங்க அந்த கல்வி கட்டணம் வரணும்னா அவருக்கு அறிவிச்சு இருக்கக்கூடாது அவருக்கு எழுபத்தஞ்சு சதவீத அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும் அவருக்கு வந்து சாதாரண மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வந்துடக்கூடாது டோர் கோட்டாவில் வந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மினிமம் தொடக்க மதிப்பெண் ஐம்பத்தஞ்சு மதிப்பெண் இருக்கணும் அப்புறம் யாருக்கு வரும் அரியர்ஸ் இருக்கக்கூடாது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் வேணும் இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளோடு வைத்தால் அதுக்கு பேர் திட்டமா அதற்கு பெயர் இலவச திட்டமா ஆக இந்த நிலைகளெல்லாம் களைவதற்கு தமிழகத்தில் ஒரு முறையான தன்னதிகாரம் பெற்ற விவரமான ஆய்வுகளை செய்கிற ஒரு முறையான ஒரு ஆணையம் கூட இல்லை இருக்கு இருக்கு ஆணையம் இருக்கு ஆனால் அது செயல்படுகிறதான் தெரியல வேகவேல ஒரு சம்பவம் நடந்தது இன்னைக்கு ஐந்து மாதங்கள் ஆறு மாதங்களாக போகிறது என்ன நடவடிக்கை அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு உலகத்தில் ஐநாவினுடைய தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து மனித உரிமைகள் ஆணையம் கூட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கூட இந்த இஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புது ஐநாவினுடைய மனித உரிமைகள் ஆணையம் வேங்காய் இல்லை மனம் கலந்தப்பட்டது குடிநீரில் குடிநீர் தொட்டியில் மனம் கலந்த அந்த நிகழ்வை கண்டித்து அங்க ஆனால் இங்க அஞ்சு மாதம் முடிந்து ஆறு மாதம் ஆகுத யார் கைது செய்யப்பட்டார்கள் யார் பேர்ல வழக்கு தொடுத்தார்கள் என்ன ஆணையம் ஒன்னு கிடப்பல போடு இல்லாட்டி ஆணையம் போடு ஒன்னு ஒரு பிரச்சனையை கிடப்பல போடு கிணத்துல போடு இல்லாவிட்ட ஆணையம் போடு அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் கொச்சைப்படுத்தினார்கள் அது உண்மையாக விட கூடாது என்கிற ஆதங்கத்தில் தான் நாங்கள் இவங்களை எல்லாம் வலியுறுத்துகிறோம் நான் தொடர்ந்து சொன்னால் இதை போன்ற ஏராளமான நிகழ்வுகள் ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறது பெருகி கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதும் அவர்கள் மறுதளிக்கப்படுவதும் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவதும் அவர்கள் ஏமாற்றப்படுவதும் தொடர்கதையாக இருக்கிறது செலவழிக்கப்படுவது அது ஒரு நவீன தீண்டாமை இந்த பணத்தை எடுத்து அவங்களுக்கே கொடுக்கறது அப்புறம் அதுக்கு பேர் எடுத்து பொது திட்டம் நீங்க வேணா சொல்லுங்க நாளைக்கே அப்ப கூட நான் கொஞ்சம் சமரசமாவனேன் இந்த கலைஞர் பெண்கள் உரிமை தொகை திட்டம் இருக்கிறதே இதில் ஆதி திராவிட பெண்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிற தொகை மாதத்துக்கு மூவாயிரம் ஆக இருக்கும் சொல்லுங்க நான் முதல்ல அதை பாராட்டுறேன் இந்த திட்டத்தில் அவர்களுக்கு மட்டும் தனித்துவத்தோடு மாதத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபா தருவோம் அவங்க வீட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகள் கூட காப்பாற்ற முடியாம அவங்களுக்கு கல்வி கூட சொல்லி தர முடியாம அதுவும் இந்த காலத்தில் படித்து வேலை கிடைக்காத பிஏ எம்ஏ படித்த பெண்கள்லாம் போய் வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க ஆக்ராவோட பெண்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த 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 திட்டத்திலேயே அவர்களுக்கு மட்டும் மாதத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் அப்படி சொல்லுங்க வரவேற்கிறோம் ஏத்துக்கிறோம் அது தனித்திட்டம் அதான் நாங்க கேட்கிறோம் சட்டம் சொல்லும் போது எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்காக வந்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிதியிலிருந்து எடுத்து அதை மாற்று சமூகத்திற்கோ அல்லது வேறு எந்த திட்டத்தின் அடிப்படையிலோ வழங்கக்கூடாது என்று சட்டம் இருக்கு அதையும் மீறி 
தமிழக அரசு இந்த இது இது போன்ற இந்த சிறப்பு திட்டங்கள் பேர்ல அவங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்படுத்தக்கூடிய இந்த விவகாரங்களை எப்படி பார்த்து அந்த முறைகேடு தான் நான் உங்களோட சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்த்து ஒரு முறைகேடு இல்ல பட்டியல சமூகத்துடைய மக்களுடைய பணத்தை மாற்று திட்டங்களுக்கு செலவு செய்யக்கூடாது சட்டம் சொல்லுது இந்த சட்ட விதிமீறல எப்படி பார்க்கறீங்கன்ற தமிழக அரசு வந்து இதுல பணத்தை எடுக்க போறோம் ஆதரவாளர் துறையில இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு எடுக்க போறோம்னு அறிக்கையாவே இல்ல இப்ப எல்லா மாநில அரசுகளும் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க நானும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரா நீண்ட காலம் இருந்தவேன் இதுவரையிலும் சட்டப்பேரவையில் இதுவரையில் இருக்கிற சட்டப்பேரவையில் மிக அதிகப்படியாக ஆதி திராவிடர் நல மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் பங்கேற்ற முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நான் தான் இன்னும் அந்த சாதனையை மற்ற யாரும் முறியடிக்கவில்லை முறியடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர் இதுக்கு என்ன பதில் எப்பவுமாக வழக்கமா வரும் இங்க இருக்கிற இந்த வாலாசா ரோட்ல போறீங்கன்னா ஏன் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பதினெட்டு சதவீதம் பேர் தலித்துகள் போக பயணப்பட மாட்டாங்களா அவர்களும் பயனடைகிறார்கள் இதைத்தான சொல்றாங்க நாங்க சொல்றது அவர்களும் பயனடைகிறார்கள் என்ற திட்டம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை அவர்கள் மட்டுமே பயன்படுகிறார்கள் அவர்களும் பயனடைகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு சிறப்பு திட்டம் அல்ல அவர்கள் மட்டுமே பயன்படுகிறார்கள் என்பதுதான் எங்களுடைய சிறப்பு திட்டம் அதைத்தான் நாங்க கேட்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பதில் இதுலேயும் போ இதுல இந்த சாலையில் போறாங்க இந்த பேருந்து விட்டுருக்கம் இல்லை இந்த பேருந்துல அவர்களும் பயணிக்கிறார்கள் இந்த கல்வி நிலையம் இல்லை இது வரையில இது வரையில கல்வித்துறைக்கு தான் நம்ம செலவழிக்கிறதுல நிதிநிலை அறிக்கையில் அதிகமான தொகை எல்லா மாநில அரசும் அவருடைய அதிகமான செலவு எது இல்லைன்னா கல்வி திட்டம் பள்ளி கல்வி உயர்நிலை பள்ளி கல்வி மேல்நிலை பள்ளி கல்வி கல்லூரி கல்வி உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி கல்வி இப்படியும் பல கல்விக்காக ஆனால் இந்த கல்வி திட்டத்துக்கு இவ்வளவு பணத்தை செலவழிக்கிறமே ஆதி திராவிடர் கல்வியால் வராது வரவே வராது அது ஆதி திராவிடர் நலத்துறை பள்ளிக்கூடத்தில் போயிடும் அப்போ அந்த பொதுக்கல்வி பணத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுங்க தரமாட்டீங்களா பொதுக்கல்வித்துறையில் இருந்து எடுத்துக் கொடுக்கல பணத்தை தரமாட்டீங்களே பள்ளிகளுக்கு அது தனி ஆதி திராவிட நலத்துறை இதுக்காக தான் நாங்கள் கேட்கிறோம் மத்திய அரசையும் கேட்கிறோம் மாநில அரசையும் கேட்கிறோம் பல முறை கேட்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தலித் மக்களுக்காக தனி பட்ஜெட் போடுங்கன்னு கேட்கிறோம் தனி பட்ஜெட் போடுங்க ஸ்பெஷல் பட்ஜெட் போடுங்க இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் போடுறீங்கல்ல சென்ட்ரலில் ரயில்வே பட்ஜெட் போட்டுருந்தாங்கல்ல மத்திய அரசு ரயில்வே பட்ஜெட் தனியாக போட்டுருந்தாங்க மாநில அரசில் போக்குவரத்து பட்ஜெட் மட்டும் தனியாக இருந்தது எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு தனியாக இருந்தது மின்சார கழகம் மட்டும் நீண்ட காலமாக தனி பட்ஜெட் போட்டுருந்தது அப்போ மின்சார கழகம் இப்போ நிறுத்திடுச்சு இப்போ நிறுத்திட்டு வேளாண்மை மட்டும் வேளாண்மை துறகம் தனி பட்ஜெட் போடுது கடந்த ஆண்டுலேருந்து முதல் பட்ஜெட் சமர்ப்பிச்சாச்சு அது உங்களுடைய வாக்குறுதியில் ஒன்று வேளாண்மை துறை பட்ஜெட் போட்டுறீங்க நாங்கள் ஆதிராவிட நலத்துறைக்கு பட்ஜெட் கேட்குறோம் பட்ஜெட்டு கூட கேட்க வேணும் அது கூட உங்களுக்கு சிரமம் தான் நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் ஒரு ஒய்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க சாதாரண குடிமகனும் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒய்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க நீங்களே சொன்னீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் எவ்வளவு பின்னடைவுகள் என்று கண்டறிந்து தலித் மக்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை அந்த பின்னடைவுகளோடு சேர்த்து நியமனம் செய்வோம் தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னீங்களா இல்லையா தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னீங்களா இல்லையா ஏன் இன்னும் இன்னைக்கு இப்போ இப்போ ரெண்டு ஆண்டு காலம் முடிஞ்சு மூணாவது ஆண்டு காலத்துக்கு போகிறோம் மூன்றாவது நிதி ஆண்டுக்கு போகிறோம் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ உயர்நிலை பள்ளியில் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் கான்ட்ராக்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆசை இருக்கு இது பிற சமூகத்து மக்கள் கூட அவங்களுக்கு ஒன்றும் இந்த அரசு பணி என்பது இல்லாவிட்டால் அவங்களுக்கு இந்த சமூகத்தில் வேற வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படிப்பு அவருடைய கல்வி அது மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரே ஆதார் அவன் படித்து மட்டும்தான் முன்னுக்கு வர முடியும் அவன் படித்து வேலைக்கு போனான்னா அந்த குடும்பம் முன்னுக்கு வர முடியும் வளர முடியும் அப்புறம் வேலை இல்லாமல் அவன் கான்ட்ராக்ட் லேபராக இருந்தால் 
எவ்வளவு பெரிய இன்னல் மற்றவர்களுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்ல இல்லையே நீங்க என்ன வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறீங்க அவங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் சொன்னீங்க இந்த ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்ததா சிறப்பு வேலை வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லையே இப்ப துப்புரவு பணியை கூட நீங்க நிறுத்தப்படியா போடலையே எங்களுடைய <laughs> கேள்வி <laughs> இந்த மக்களுக்காகவே வழங்க வேண்டும் இந்த மக்களுக்காக தனி திட்டங்கள் ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு நிதியை ஒரு பொது நிதிக்கு பயன்படுத்தாதே திசை மாற்றாதே மடை மாற்றாதே ஏமாற்றாதே வஞ்சிக்காதே இந்த கேள்விய நான் இந்த அரங்கிலையும் சொல்லுவேன் பொது அரங்கிலையும் சொல்லுவேன் ஒரு நியாயமான கேள்வி அவங்கெல்லாம் கேட்கறதுக்காக தான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்களும் கேட்கணும் இது பொது அரங்கு வரணும் இந்த கோரிக்கை ஒரு பொது கோரிக்கையா மலரணும் நாங்கள் மட்டுமே அல்ல எங்கள் நலம் விரும்பிகள் எங்கள் சமூக வளர்ச்சியில பொருளாதார வளர்ச்சியில அக்கறை கொண்டவர்கள் இடதுசாரிகள் இருக்காங்க பகுத்தறிவாதிகள் இருக்காங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவர்கள் எல்லாம் கூட முன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை பொது அரங்கில் வைக்கிறோம் இப்ப ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் வராத கடன் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் வராத கடன் ஒரு பத்தாண்டு காலத்தில் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்த மக்களுக்காக மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு ஒரு தனி திட்டத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடினா இத்தனை ஆண்டு காலில் இந்த மக்கள் இன்னமும் பிபிஎல் கீழே இருப்பாங்களா இன்னமும் ஒரு ஒரு மத்திய அரசும் ஒரு ஒரு ஆண்டும் ஒரு ஒரு மாநில அரசும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதை பேசுகிறார்கள் இல்லையோ ஒன்றை சொல்கிறார்கள் குடிசைகள் இல்லாத மாநிலத்தை உருவாக்குவோம் குடிசைகள் இல்லாத நாட்டை உருவாக்குவோம் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு கழிவறை கட்டி தருவோம் கழிவறை கட்டி கொடுப்பதும் குடிசைகள் இல்லாத மாநிலத்தை ஒழிப்பதும் ஏற்படுத்துவதும் அதுக்கப்புறமா குடிநீர் வழங்குவதும் குடிநீர் வழங்குவோம் எல்லா மக்களுக்கும் குடிநீர் வழங்குவோம் இதே தானே பிரதானமாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமா எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமா இரண்டு மூன்று தலைமுறையா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட நலிந்த மக்கள் இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க குடிசைகள் இல்லாத இந்தியா உருவாக்குவோம் கழிவறைகள் எல்லாருக்கும் கழிவறைகள் கிடைக்க செய்வோம் எல்லாருக்கும் குடிநீர் வழங்க செய்வோம் இந்த மின்சார இணைப்பு கூட கேட்கல அதெல்லாம் அப்புறம் இதை கூட முடியலையே ஐயா அந்த தகுதிகள் கூட இன்னும் அந்த முதல்ல அந்த விண்ணப்பம் இருக்க அந்த விண்ணப்பத்திலேயே இதில் நீங்கள் இப்போ ஆதி திராவிட நல பணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கல்ல இதிலிருந்து ஆதி திராவிட நல தொகையிலிருந்து பணம் எடுத்துட்டீங்க ஆனால் அந்த மக்கள் இந்த கலைஞர் உரிமை தொகை பணத்துக்கு விண்ணப்பம் இருக்குல்ல அதில் யாருக்கு என்ன கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி இருக்கா விண்ணப்பத்தில் கம்யூனிட்டி கேட்குறாங்களா அப்புறம் எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க இவ்வளோ பேருக்கு ஆதரவாளர் கொடுத்துருக்க இல்லைன்னு இந்த பணத்தை எடுத்துட்டீங்க இந்த பணத்தை எடுத்துட்டீங்க எவ்வளோ பேர் கொடுத்தோம்னு எப்படி நீங்கள் கணக்கு சொல்லுவீங்க நாங்கள் ஆதரவாளர் மக்களுக்கும் பணம் தரோம் இதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ தானே அரசாங்கம் பதில் சொல்லுது அவங்களுக்கும் இதில் பணம் தருமே அதனால எடுத்துக்கிட்டோன்னு சரி இதெல்லாம் இப்போ என்னுடைய கொள்கை என்னுடைய உணர்வு எங்களுடைய கேள்விக்கு கேள்வி 
எங்களுடைய நியாயம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கட்டம் இப்போ எப்படி நீங்கள் இவங்க ஆதி திராவிடரா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மா விண்ணப்பத்திலேயே இல்லையே விண்ணப்பத்தில் கேட்டீங்களா நீங்கள் வந்து பெண்களுக்கு விண்ணப்பத்தில் நீங்கள் எம்பிசியா பிசியா பார்வேடா எஸ்சியான்னு கேட்டிருக்கீங்களா கேட்டால் தானே தெரியும் கேட்காதே அப்புறம் எப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க கேட்காத திட்டத்துக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து எடுத்துப்பீங்க கேட்கலையே நீங்க ஒரு வீட்டில் தோழர் ஒரு வீட்டில் ஒரு முதியோர் உதவித்தொகை பெற்றா கூட அந்த வீட்டில் வந்து அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் இது ஆதிராவிட மக்களுக்கு பொருந்துமா பொருந்துமா ஒரு முதியோர் உதவித்தொகை பெறுகிற குடும்பத்துக்கு கூட இது தகுதி இல்லைன்னா அப்புறம் நீ எந்த நலத்திட்ட உதவியும் பயனடையக்கூடாது எட்டாவது படிச்ச பெண்களுக்கு நம்ம திருமண உதவி தர தரமே இது பொருந்துமா ஆக ஆக நீங்க இந்த பணத்தை இப்படி எடுத்து வச்சு இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்றப்ப இது பேர் சிறப்பு திட்டமா எங்க ஸ்பெஷல் காம்பனட் பிளான் பணத்தை எடுத்து இந்த நிபந்தனைகள் எல்லாம் வச்சு இது சிறப்பு திட்டமா நடைமுறையில இருக்கிற பிரச்சனைகளை இது ஆய்ந்தறியாமல் மாநில அரசு அவசர கோலத்தில் அள்ளி தெரித்து நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் சொன்னார் இது சமூக நீதி மாண்புக்கு உகந்ததல்ல